Four, One, Two, Three, Four. E aí, corredores e corredoras, meu nome é Sérgio Rocha, edição 72, Corrida no Ar ao Vivo, nosso bate-papo semanal, sobre tudo o que envolve esporte que a gente gosta pra caramba. A gente tá de novo aqui usando a estrutura do Blab, não adianta o pessoal reclamar, querendo que a gente volte pro YouTube, o Hangout, isso aqui é muito mais legal, dá para interagir muito melhor com as pessoas. A gente já fala sobre isso, vocês vão poder entrar para conversar com a gente. Bom, mas hoje o... é um papo de boteco, de corredor mesmo, né? A gente quer saber por quê. Por que a gente corre? Por que você corre? Por que eu corro? Por que o Nish corre? Né? É, porque, aliás, porque todo mundo gosta dessas coisas, né? Então, Tem resposta isso aí. <risos> para vocês participarem do papo, né? É só você deixar um comentário aí do lado, ou vocês também podem pedir para entrar, né? No, no que tem, a cadeira está vaga aqui, você pode entrar e falar com a gente, trocar essa ideia com nós. E esse é o grande barato do Blab, a gente conversar com mais gente possível, a interação é muito mais legal, mais legal. Porque aqui, né? No Rio de Janeiro, fala é mais legal. É, então. Deixa eu fazer só o um merchan rapidinho do Corrida no Ar. É, nós temos uma página no Facebook, temos lá, estamos no Twitter, estamos no Instagram, estamos no Snapchat, estamos no Periscope, a gente está aí tudo quanto é canto. E, é lógico, tem um site, corridanoar.com.br, e temos o nosso canal no YouTube, que passou de 20 mil assinantes na semana passada. Sensacional. Muito legal. Aliás, se você mora em São Paulo, amanhã vai ter um treinão lá na Rambase da Adidas, é, às 7 horas da noite. É um treinão gratuito, é só você ir lá. Então, você se inscreve, lá tem um, eu não vou conseguir colocar. Depois, até depois eu coloco aqui o, o link para vocês se inscreverem nessa, nesse, nesse treinão. Ele é gratuito, mas a única coisa que eu peço é que as pessoas levem alguma peça de, de roupa usada aí, que você não usa mais, para a gente doar para corredores carentes. É o único ingresso que você precisa ter lá para entrar ah, na rua. Leva uma coisinha que é legal você colaborar com as pessoas que estão precisando. Já que vai ter isso, tá legal. Crise, muita gente está precisando aí, né? Beleza? Então, ah, e outra coisa, na semana que vem, dia 26, vai ter a Beer Mile aqui. Já aí. Aliás, já tive uma ligação do Hoje, hoje já teve, já, já, o secretário de esporte de Jundiaí me ligou, Sérgio, tem gente reclamando já, tal, tá, vamos fazer uma resposta oficial, tal. Tá. Teve alguns problemas aqui, Júlia, espero que dê tudo certo até lá. Que o prefeito lá, converte a Birmaio, por favor, oh, por favor, é. por favor. Eu até me arrependi, será que eu devia ter deixado tão público assim essa coisa? Tinha que ser uma coisa na miúda? Não, tem que ser legal, tem que ser... Pra... Hum. As pessoas é, pô, por que esse esporte, cerveja? Meu, né? cerveja e corrida não tem nada a ver, cara. Vamos celebrar a corrida com cerveja, poxa. Não é isso? Pô, qual é? Né? Bom, então é isso aí. Ah, então vamos começar aqui, antes... Antes de eu abrir aqui o assento para vocês virem aqui, vamos saber primeiro, ah. Nishi, por que você ah. começou a correr, Nishi? Fala aí. Eu não sei, acho que é, sou teimoso, né? Porque, obviamente não tenho a menor capacidade corredística para ser um bom corredor, mas enfim, por que comecei a correr? Exato, por quê? Por quê? Why? Why? Cara, tem vários... A uh, primeira coisa é que eu sou viciado em esportes, adoro esportes, tudo quanto é jeito, né? Só que eu, cara... Eu vou te falar uma coisa, se, se me pedirem para pegar uma bolinha, interagir com essa bolinha, provavelmente a bolinha vai me dar uma porrada, cara. Eu sou horrível <risos> com qualquer tipo de esporte, né? né? Tênis de mesa, ah, você é japonês, né? Tênis de mesa, porra, lá em São Bernardo, se eu jogava tênis de mesa, eu só tomava cacete dos caras, né? E até a tênis de mesa, né? Os caras jogavam com o Claudio Cano, eu dava o cano nos caras, né? Nada. <risos> é, aí, então, o único esporte que eu sou razoavelmente bom, e eu falo isso com orgulho mesmo, porque eu sei que eu sou razoavelmente bom, é basquete. Quem me conhece sabe que existe uma pequena incompatibilidade entre eu e o basquete, né? a altura. Né? Eu tenho, eu sou, tenho 1,60m para jogar basquete, é uma maravilha. Né? E, então, o que acontece? Eu vou jogar bola, adoro futebol, pô, sei tudo de tática de futebol, pode falar aí que eu sou o meu rei do, 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 da mesa redonda, sei de tudo, não sei o quê, mas jogar bola também não sei jogar bola. Tá? E etc, vôlei, bababá. E aí, cara, o que, que sobrou, né? Eu quero fazer esporte, eu gosto de fazer esporte, cara. Só que assim, os caras fogem de mim, né? Sou o último a ser escolhido, cara. Sempre foi o último, Luiz. Pô, desfile difícil, né? Não, não sou o último porque eu sou um bom marcador no futebol. Já que eu não consigo construir, eu destruo, né? E tem outra coisa. <risos> a idade ia passando, pô, quando tinha, todo mundo tinha 20 anos, todo mundo corria, né? Quando fui jogar a minha peladinha com os 27, 28, os caras já tinham saído da faculdade, eu corri o campo inteiro e os caras ficavam parados, né? Só que eu não pegava na bola. Aí é aquela história, né? Pô, já que eu corro pra caramba sem pegar na bola, eu vou correr pra caramba sem pegar na bola no esporte correto, que é a corrida, né? Não vou ficar jogando futebol sem pegar na bola. Vou jogar a corrida, 
E aí eu comecei a correr, cara. Na verdade, eu fui participar de umas provas, achei bacana pra caramba aquele clima de competição, não sei o quê. Mas, ué, você começou a correr do nada, no quarteirão, no, no, em algum lugar específico? Cara, eu sempre dava uma, dava uma corridinha pra tentar ficar mais ou menos em forma, não sei o quê e tal. Até porque eu sempre, mesmo musculação, essas coisas, sempre pratiquei alguma, algum tipo de atividade física. Sempre gostei de qualquer forma, né? Então, uma corridinha aqui, outra ali, não sei o quê. Eu, eu lembro que quando eu era moleque, eu corria. Eu, eu era um cara que corria, aguentava correr o tempo inteiro, enquanto os moleques... É, cansavam antes, né? Eu lembro que eu tinha essa, uma, essa resistência, assim, né? Inata, vamos dizer assim. Uh, e aí, o que acontece? É, vou, vou dar o turning point, né? O momento turning do... Point. É. The turning point. Vamos lá, 2004. Meu esporte era futebol de botão. A gente passava as tardes de sábado jogando futebol de botão e bebendo cerveja. Na verdade, só bebendo cerveja, futebol de botão, enfim, né? Uh, aí tinha um amigo meu gordo pra caramba, o Marião, né? Marião gordo, Marião Iso. Que ele fazia provas de 10 km. E aparecia de vez em quando com uma camiseta ali, eu tô aqui, eu ficava olhando aquele negócio, falando, pô, se esse cara consegue, acho que eu consigo, né? Mas né, né, se esse cara consegue, consigo, até aí dane-se, né? Não, não me inscrevia, tal, nem nada. Aí, no Réveillon de 2004, eu ainda solteiro, resolvi. É, não, eu não ia viajar. Pensei, bom, acho que eu vou fazer aquela, aquele raio da casa da São Silvestre, que é uma prova que eu acompanhava desde criança, via Zé João da Silva. Ah, via João da Mata, não sei o que, Valdenor, toda essa sapatota Nossa, toda. Lá. Pô, adorava acompanhar esses caras aí, né? É, Victor Bora, todas as caras antigas, não sei o que. Bom, putz, adorava aquele negócio. Vou correr a São Silvestre. Me inscrevi na São Silvestre. Naquela época era fácil, né? Fazia, tipo, faltava um mês para a prova acontecer, era novembro, né? Final de novembro. Beleza, vamos embora, me inscrevi. Aí fiz umas, resolvi fazer umas provas preliminares para participar da São Silvestre. Fiz uma, a primeira prova que eu fiz foi uma prova de 6 km na USP. Eu lembro que eu tive um trabalho imenso, mas consegui ficar na frente da Dona Mitico. Quem conhece a Dona Mitico é recordista mundial da categoria dos 85 anos, negócio assim, né? Mas eu, sei, eu lembro que eu passei ela num sprint absurdo naquela época. Na, na, na reta da USP, né? Mas, Você enfim. deu um sprint a la Hideaki? Não, deu um sprint a Laniche, que é muito melhor, pô. Deixa o Hideak pra lá. O Hideak não sabe o que é meu sprint. Isso é piada interna, né? Só quem conhece o coisa vai saber o que a gente tá falando. E ah, aí... Deixa eu falar, deixa eu só, é. deixa eu só fazer esse parênteses. O Hideak, Carlos Hideak é um amigo da gente, japonês também, lógico, pelo nome, que era um cara que corria bem tranquilinho, bem devagarzinho nas provas, mas dava um tremendo sprint no final. Fala, meu... Por que você ficou guardando toda essa energia para o final? Né? Essa coisa. Era muito engraçado. E é, é bem devagarzinho na casa. O Hideak, ele é mais baixo do que eu. 20 quilos mais pesado. Era impressionante o que ele fazia. Ele tinha 3,40 e alguma coisa em maratona. Cara. Chegou até 3,40, é verdade. É um negócio assim. Ele, ele correu, chegou a correr 10 maratonas seguidas. Um dia após o outro. assim, né? Para conseguir um Merton Mania, que é coisa do tipo. E, enfim. Né? <risos> Grande Hideak, né? O cara, uma força mental impressionante. Exato. Mas, enfim, aí eu participei da São Silvestre. Aliás, eu fiz a corrida de Natal da Corpore também daquele ano, de 2004. Então, a São Silvestre foi minha terceira prova, né? E terminei a São Silvestre, quebrado, estourado. Mas terminei. E aí o bichinho me... já, já tinha me picado na primeira prova, né? Na, na Corrida pela Paz, Shalom 2004. Shalom. Né? É, não, eu tinha visto, eu lembro, eu lembro que é engraçado, eu tava aquecendo do jeito que dava para aquecer, e vi uma mulher toda palhafatosa, baixinha pra caramba, zum, 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 eu pensei, nossa, cara, corredor de elite, é assim que eles fazem, né? Pô, que legal, era animal. Era animal, <risos> era doido. Era animal, cara, você vê, você vai, depois você vai conhecendo as pessoas, né? Muito era legal. Mentico, animal, pá, pá, pá. Mas aí eu gostei pra caramba do clima, da prova, do clima de estar tá lá, não sei o quê. Saber que eu tava correndo contra mim mesmo e não contra... Quer dizer, eu tava correndo contra a Dona Mitico, tudo bem, mas isso não é uma outra história. <risos> outra coisa. Foi só no final que eu percebi que aquela tiazinha, tiazinha não, aquela vozinha tava na minha frente, eu queria pegar aquela mulher de qualquer jeito, né? E... <risos> mas depois eu fiz essa Silvestre, adorei, depois comecei a fazer meia maratona, me machuquei, comecei a Quando você começou a treinar, você começou lá com o pessoal, né? Ah, então, é o seguinte, eu fiz a meia da Corpo em 2005, fraturado, eu tinha fratura por estresse nas duas tíbias porque eu não sabia treinar, né, a gente não tinha muita informação, você não sabia onde buscar informação, e eu fazia mais, basicamente o mesmo treino todo dia. Ah, vou correr 10 ah, pau, vou correr 10 pau, vou correr 10 pau, vou correr 10 pau rápido, o mais rápido, mas... Sim, tá pronto, Ah, né? um dia dele eu comecei a perceber que tá doendo demais, né, e foi fazer lá, fui no médico, cada dia que nós tipo a... Uma fratura por estresse na tíbia, eu tinha feito duas meias maratonas em menos de 
em, em 21 dias, vai, em três semanas, né? E a segunda da Datacorp, eu já estava com a fratura, mas eu não tinha ainda passado no médico, mas já estava com o, res, o resultado da cintilografia. Parei seis meses, quando eu voltei, resolvi voltar com o treinador, porque, enfim, eu realmente não sabia como treinar, né, velho? E aí, aí foi, né? Aí você começa a fazer meia de novo, pista se de novo, é, maratona, é, aí, aí, tudo aí. Coisa. é, basicamente então... é isso. Uma história curtinha. História curta, curta, curta. Agora... <risos> Eu, eu, agora eu falo, né? Porque eu comecei a correr. Lógico, minha vez, minha vez é, pessoal. Lógico, e tem mais gente falando aqui, como começou a correr. A gente já fala sobre isso e daqui a pouco você, a gente pede para que vocês entrem aqui para a gente falar com vocês sobre isso também. Você contar a sua história para a gente. Bom, eu comecei a correr pelo seguinte: a, fa a família da minha mãe tem uma herança genética maldita, assim, que diz o seguinte: se tu fores sedentário, morrerás muito cedo. Ah. <risos> É muito punk, né? Coisa na família da minha mãe. Só pra você ter uma ideia, minha, minha avó materna faleceu quando a minha mãe tinha dois anos, cara. Nossa, eu cara. não conheci minha avó materna. Então foi, foi um trauma enorme na minha família. Isso é, uma, é um assunto que é tabu, não se fala sobre as causas da, da morte da minha avó, da Ana Júlia. Ninguém sabe. Né? Ah, ninguém sabe. Ninguém sabe. Não, é, porque ninguém... não me disseram na época se foi, se foi infarto, se foi um. um ah, mas foi um mal súbito. É, cara, mas foi em 1946, velho. Então, ah, sei lá, um dia, um dia ela empacotou um acidente, desculpa. não ficou... 1948, não, não dava para diagnosticar direito o que era. Lógico, lógico, época, lógico. Né? Mas foi um trauma enorme, velho. ela deixou cinco filhos, né? incluindo a minha mãe. <risos> né? Então foi um, uma comoção na minha família. E, e daí meus tios, todos os filhos dela e os filhos dos irmãos dela, todos têm alguma... Já aconteceu alguma coisa, infarto... Ponto a pena, derrame. É uma coisa meio punk na família, sabe? Então, quando eu tinha lá meus 27 anos, por aí, por aí, é isso? 27 anos. Você que 28 sabe. anos. Aí eu decidi tomar um jeito assim, falei, cara, eu não posso ficar sedentário, eu preciso começar a fazer um exercício para. Pra... Porque senão vai acontecer alguma coisa comigo, né, meu? Eu tava, eu tava pesando 80 quilos na época, tal. Meu, eu preciso emagrecer, preciso fazer exercício e tal, daí. Decidi começar a correr, daí... E, e só que isso foi um processo, cara, que demorou, entendeu? Entendi. É, porque eu me lembro de chegar aí numa academia, começava a tentar correr nesse cedo, desistia. Aquela coisa dos três meses, sabe? A barreira dos três meses das atividades físicas, né? Não, o que, então, que é a barreira dos três meses? Barreira dos três meses, que todo mundo diz assim, se você consegue fazer durante três meses, você foi. Ah, Vingou. três meses? Ah, três tá. meses. Ah, né? eu vi três meses, nossa. Ah, não, não, desculpe, três meses. É. Ah, tá. A barreira dos três meses. Então, eu ficava lá, ia na academia, não, não ia. Daí não rolou. Aí ia de novo, não rolou. Não rolou. Daí, até o dia que eu cheguei numa academia, e tinha um cara que estava correndo na esteira. Eu me lembro que a esteira era meio tosca, assim, não era uma super esteira, ah, super master blaster. Antigamente, as tosca. todas eram do mesmo só tinha duas, Só tinha duas, e só uma funcionava para correr. Com a outra, você, você bateu o pé na... Não, né? E o negócio escorregava, sabe? A esteira mesmo, né? A lona, ela é. ah, saía assim, de prumo, assim, cara. Então, meu... Caraca, né? E daí tinha que usar a esteira. Aí um cara tava correndo e eu via que ele fazia, ele ficava alternando, andar e correr, andar e correr, andar e correr. Eu falei, cara, Pô, isso eu faço, se eu fizer né? isso, né? E se eu fizer isso, começar a andar um pouquinho, corro um pouquinho, ando um pouco, corro um pouco, ando um pouco. Daí eu comecei a fazer isso nessa academia. E até o dia que eu consegui correr 30 minutos seguidos. Então era... Eu andava um minuto, corria um minuto. Depois corria dois minutos, andava um minuto. E aumentando. Até o dia que eu consegui fazer 30 minutos, eu falei, cara, legal. E na época eu trabalhava numa revista, é, que na época era, olha só, né? A gente tá numa fase punk hoje, mas era a época de paridade do dólar, lembra? Um Nossa, dólar no um real. Cara, um dólar no um real, velho. Um Eita. dólar no um real, faz tempo. Um é, dólar no um real. E a revista 96. que eu trabalhava, ela era impressa no Chile. 96. 90, não, isso era, foi em 98. 98, 98. ainda era assim. Não, era na paridade, não um para um, vai, mas tava não, um, não, não, um e meio. Verdade, verdade. É... Um e meio. Então, a revista que a gente fazia, era a revista Bravo, a revista foi para a editora ah, Bio e depois foi extinta. É, eu, essa revista era impressa no Chile. Porque, olha só, era mais barato você imprimir a revista no Chile, brother. Incluía, incluía a passagem de uma pessoa para ir acompanhar a impressão e depois voltar para o Brasil. Caraca! Valia mais a pena. É porque a época, era a época de ouro das gráficas, né, cara? Hoje as gráficas estão é. absolutamente desesperadas, precisando Poxa, de trabalho, é, gráficas é, fechando, é, é, é. recuperação judicial e tal. Mas então, eu fui lá para o Chile. E a primeira vez que eu corri na minha vida na rua foi é. em Santiago. Ah, é bom lugar, hein? Rapaz, 
<risos> então, e, e foi muito interessante quando eu fui correr a meia maratona de Santiago, uh, em março desse ano, março não, abril, foi legal porque as vezes falei, cara, olha só que legal, eu tô... Tô voltando para cá depois de anos e a minha vida foi aqui. Lógico, e correr na esteira é completamente diferente do estímulo muscular que você tem quando corre na rua. <risos> então, ah, beleza. Eu morava perto da USP, cara. Então eu comecei a correr na USP no circuito que tinha 6 km, que era o circuito de uma velha ciclovia que tinham feito, uma marcação que tinha, que eu fazia de bicicleta. Então eu fazia o circuito, é, que é aquela é a volta clássica ali por, por cima, sabe? Você vai pela raia, sim, sim, vira é ali, de depois sobe o relógio e vai dar é é é alguma coisa. Yes. Falta alguns adicionais, coisa, não é isso? Não, não tem 6 km. Eu, aliás, eu nunca mais fiz com o GPS. Não. Essa volta para 6, ela tem 6. Né? E não. daí eu comecei a fazer. Fazer várias vezes essas. Eu ia de manhã. O dono da era o Roberto Dávila. Ele é casado com uma das filhas do, do Abílio Diniz. E ele já tinha corrido a meia maratona de Nova York, né, com o pessoal. Já tinha, ele tinha três anos e meia na maratona de Nova York. E ele começou a me falar algumas coisas. Assim, Pô, você viu no final do dia, no, no domingo, você tem que correr um pouco mais. E você tem que alternar, você tem que ler algumas coisas. Ó, você tem que ler o que é fartlek, não sei o que lá. Vai ver como é que é o treinamento de corrida. Pra... E eu comecei a curtir essa coisa, de procurar informação e tal. Hum. E, e depois um dia eu fui eu, eu tentei, fiz algumas provas eu cheguei, acho que a primeira prova que eu fiz na minha vida foi uma da da Corpore lá é. dentro do Parque do Ibirapuera aquela prova de 6 km que era duas voltas de 3 tá, antiga essa aí e eu fiz essa prova, e eu me lembro que eu fiz em 30 minutos exatos, eu fiz 5 para 1 5 para 1? Caraca 5 para 1, não é? É isso, vocês 30 quilômetros. minutos, 5 km. Eu fiz exatamente 30 minutos. Olha, os 5 km. Estreou. Não, mas era 5 km. 6 km. 6 km foi legal. Fiz 5 para 1. Daí depois a primeira prova de. E depois eu fiz a prova do aniversário de São Paulo. Uh -huh. E fiz em 58 minutos. Tá. E também não bem. Depois eu fiz uma prova dos bombeiros, quando era 10 km ainda, no centro de São Paulo, duas voltas de 5 km. Fiz 53 minutos e tal. Daí eu comecei a curtir a coisa da academia e meio que desencanei de correr. Mas daí, quando meus filhos nasceram, em 2003, meu primeiro filho nasceu, eu falei, cara, eu vou voltar a correr, eu corri sério. Daí eu entrei na 4N1 e comecei a treinar direitinho para correr. Hum. Né? E daí foi, cara, fui indo, em 2006 eu entrei na Contra Relógio, daí fiquei profundamente envolvido com o mundo da corrida, é, mais aí, do que nunca. Aí não tem jeito, aí juntou tudo, né? A conexão do Sérgio tá estranha pra, ou tá, é só é, para mim? Não, não, tava meio ruim, assim, depois melhorou. Tanto que você chegou a desaparecer. É, aparecia só, é, aparecia só, só a voz. Ficou melhor, inclusive, né? Sem, sem só a voz, ficou melhor. Não que só <risos> <bonito>. Obrigado, eu. <risos> né? Obrigado, <risos> obrigado, é que, obrigado. Né? E... Bom, mas, então, daí foi isso, cara. Daí comecei a treinar direitinho, depois... E aí, e aí foi história. isso, né? Contra relógio, corrida no ar, o envolvimento punk com tudo aí. É engraçado que os dois caras que me levaram para a corrida direta e indiretamente, que foi o Mário, né, o que eu estou falando, né? Que Mário? Aquele. Mario, que Mario. aquele. <risos> oh, oh. <risos> Ele não corre mais, né? Está gordo, tá? Já era gordo, ficou mais gordo ainda. E o outro cara que me levou, que o cara que foi me levou para que me levou para Lopes era o Marquinhos, né? Marquinhos Teixeira, né? É um cara engraçado, ele chegou a ser colunista do Web Run, ele é psicólogo, não sei o que, chegou a escrever uma coluna sobre psicologia no esporte, não sei o que. Ele ia ter atleta e tal, abandonou tudo, cara. Ele chegou a trabalhar com o Marcos Paulo, com o Marcos Paulo, não, com o Mário Sérgio na Rã Infan. Né? É. Ele abandonou tudo, hoje é fotógrafo. <risos> parou Caraca. completamente, era anti atleta me levou para ter Lopes, não sei o que e tal, e hoje parou completamente. Achei engraçado isso aí. <risos> né? Mas eu fiquei, né? O Luciano escreveu uma coisa que é engraçada aqui, realmente é verdade. Começar é difícil, parar é impossível. Putz, é... É, 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 vou falar, isso que eu conheço nessa vida toda, e é engraçado que eu tô no mesmo assessoria, então a gente vê as pessoas entrando, saindo, entrando. Eu já vi muita gente entrando. Uma e rotatividade sair, enorme. Uma rotatividade é, mas tem enorme. os caras que ficaram, né? É verdade. E, e tem os caras que são, vão de uma assessoria para outra também, né? Tá, lógico. Não, é tudo, mas tudo bem, esse aí a gente considera que os caras ficaram no esporte, tá certo, né? tá certo. ainda que não esteja no, na mesma, né? agora tem os caras que chegaram ficaram, se empolgaram pra caramba, fizeram a primeira maratona, depois não sei o que aconteceu nunca mais, ah, desligou, ah, era o que eu queria ou a vida conduziu o cara para um outro rumo, né, o cara começou a trabalhar sei lá, muito forte, ou filho não sei o que, 
acabou parando, né? Tem muita gente assim, né? Escuta, gente, agora eu vou abrir aqui o, o, o assento, né? O, aqui o assento, vocês podem, quem quiser entrar, entra aí pra gente conversar, saber por que você começou a correr, já pediu aqui o Ricardo, Ricardo Fraga. Fraga. Vamos ver se ele vai conseguir entrar, a gente vai lá, o Leonardo Mesquita uh, tentando entrar aqui cadê? também, vamos ver cadê? o Léo. Cadê o Léo? Vamos ver se o Ricardo entra. Atenção, uh. atenção, Léo. Fala aí, Léo. Fala alguma coisa para ver se a gente está escutando. Chegou, chegou aí. Não, chegou. Agora chegou. sim. Agora o Ricardo, é o Ricardo aqui do lado. E aí, Ricardo? Quer dizer, aqui embaixo, ele está embaixo mesmo. É, aqui, ó. Ricardo, é. Ricardo, não, aqui. Ih, não, mudou, isso, saiu, 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 saiu. Então, vamos começar com o Léo. Ô, Léo, você que é ex-militar, né? linha dura. Linha dura, <risos> CCC para você. Tudo pela pátria. Por que você começou a correr, Léo? Fala aí. Bom, na verdade, eu sempre fiz esporte. Então, é, correr veio depois que eu fiquei velho. <risos> eu vou ter de fazer uma, uma mudança aqui. Uma mudança eu, aqui? É, mudança. Eu estou escutando o que eu falo. Aí tá não, tá eu... Eu... Mas eu também sempre escuto o que eu falo. Dá chance para alguém aí, daqui a pouco eu venho. Tá bom, beleza, <risos> Léo. Fica à é vontade. O... O Vinícius o, não está conseguindo entrar aqui. Pô. É, o TST aqui, Vinícius Nunes e tal. Está tá piscando aqui, mas não está entrando. Né? Aí. Quem quiser entrar para falar aqui, ó, Marcos Brasil vai tentar. Vamos lá, vamos tentar. É, Atenção, isso, o cara está com lendo. iguana na cabeça. O que é isso, Marcos? É. Ah, tô lendo Marcos aqui, Brasil. Inclusive. Marcos Brasil não é o cara que eu conheço. Eu conheço o Marcos Brasil. Será que é o sei, Marcos cara. Brasil que eu conheço? Sei lá. Vou ler aqui as mensagens aqui, Sérgio. Vocês têm que pedir. Então, peraí, vocês têm que pedir, vocês têm que aceitar as autorizações aí, tem que ter conta no. Vocês estão com conta no Twitter, beleza, mas tem que aceitar as autorizações para usar câmera e microfone aí, minha gente. Vamos lá. Marcos Brasil entrou. Entrou. E aí, Marcão? E aí, Marcão? Por da onde você fala, Marcão? Eu sou aqui de Porto Alegre aqui. Eu cheguei a escrever para vocês aqui, não sei se chegou a ler. Assim, na verdade, eu sou três gêmeos, cara. Tem o Márcio e o Marcelo. Ave, mãe. Né? É, coitado da mãe. E aí, então, assim, porque era... Mas, mãe pegou peraí, e... Marco, peraí, mas foi, foi inseminação artificial ou foi natural? Trigêmeos. É raro, né? Naquela época era 7, 8, né? nem existia. Putz. Né? Que? Não, foi no... O negócio tava... Então, meio... O paizão tava firme. Super é. pai, mano. Super pai. É, tava... Pai militar foi, foi firme. Mas enfim, e aí nós, tá, né, tinha pequeno, enfim, a gente tava pela manhã, e aí a, a tarde tinha o set ali, que é o centro de treinamento esportivo, né, aqui em Porto Alegre, aí minha mãe botou a gente ali pra, pra treinar, a gente fazia basquete, vôlei e atletismo, né. E aí sempre gostou de esporte, eu, Márcio e Marcelo, né, então daí começamos a treinar bastante, assim, a gente fazia o teste na nossa seleção de basquete, né, na verdade, né. Uhum. Aí passou a época, a gente uhum. se formamos, o Márcio e o Marcelo em Florianópolis, e aí, minha esposa é bancária aqui em Porto Alegre, e aí tem aquele circuito da longevidade, né? Em todo o Brasil, né? Tem Sim, em todas as cidades, várias cidades do Brasil. Eu vou tentar falar que nem você, o Fernando Bradesco, né? Hã? Não, o Léo tá com feedback. Léo, você tá com feedback aí? Ué. Vamos lá, então, é, eu vou tentar falar como você falou. Então, quer dizer, é, é, esse circuito da longevidade é de, do Bradesco, né? Ah, sim, é Kitsch. Dá uma cuia para ele, pelo amor de Deus. Minha cuia está guardada lá. Então, assim, aí fiz a prova, fiz a prova em 24 minutos, eu fiz a primeira prova que eu fiz. Aí comecei a gostar, né? Aí viciei, aí entrei numa assessoria aqui em Porto Alegre, aí todas as provas eu fazia, né? Aí se viciava, daí tudo era 5, 10, 10, 10, aí passei por 16, 21, já fiz quatro maratonas. Agora vou fazer agora em novembro a próxima maratona no... Em Curitiba, agora final do ano, novembro, né? 15 de novembro. Ô, Marcos, ah, mas, mas quanto casca tempo? Grossa, casca grossa essa prova, hein? Fala quanto aí, tempo faz você corre, ô, Marcão? Corre de verdade? Ah, assim? correr. É, circuito, assim, em prova, agora faz, faz mais ou menos três anos. Três anos, legal. Quatro três maratonas anos. já? Caraca. Pois é. Já. E que tempo é o teu melhor tempo na maratona, Marcão? Fala aí. E foi a última aqui em Porto Alegre, eu fiz, eu fiz em uh, uh, 13 e 45 Aí no Rio eu fiz também, lá fiz em 13,58, eu fiz mais ou menos. A primeira foi 4 e 11, quase morri aqui a primeira. <risos> aí, aí em Porto Alegre, aí foi Porto Alegre, depois foi Rio. Porto Alegre, agora eu fui Curitiba de novo. Curitiba agora, não fiz Curitiba ainda. E tinha aquelas da Montanha do e tudo mais, que a gente fez essas também. Algumas provinhas assim de montanha. Legal, então recorde pessoal nos 10 quilômetros. Fala aí, Marcão. 
40. Caraca! E meia, e meia maratona? Meia maratona, cara, eu fiz a última subway aqui ó, em Porto Alegre, eu fiquei em décimo no geral Porra. com uma hora e trinta e um. Pô, mas esse seu, tempo, esse, tempo, esse seu maratona, tempo de maratona tá ruim, hein, mano? Tá ruim, você vai melhorar mais pra caramba esse negócio aí, pô. Esse ah, seu pô. tempo de maratona não tem correlação com os teus resultados, velho. Tu tem que encaixar aí uma maratona de decente? Comecei tarde, né, cara? Mas, é, mas é, tipo assim, eu não sou que nem, nem o Sérgio conhece o, o Gabriel Picarelli, a Santa Rosa, não. que são... Ah, não, eles, mas esses né, aí são é fora da curva, esses caras. Não, pô. Mas com... É, eu vou pro esporte, eu vou pra, pra, pra se divertir, na verdade, né? Não é pra, pra ganhar e tal, só pra, pra diversão, né? Perder a barriga um pouco. Tá certo. <risos> com 40 minutos da, da espalda, você, tá você bom, vai pegar tá esse bom. negócio aí fácil, viu? É só encaixar a maratona. Vou... Não, tem que né? é treinar, periodizar essa maratona, você manda bala, véio. você vai... Ah, bem. fácil, 3,45. Marcão, obrigado pela sua participação aí, velho. Tá, tá, seu João, é nóis, cara, valeu. Valeu, obrigado Tá muito bom, eu esse novo modelo aqui, ó, fica mais interativo. Ah, claro, muito melhor assim, velho. Valeu, obrigado, Marcão. Valeu, cara. Vou falar agora com o Elton. Elton, você nos ouve aí, Elton? Alô, Elton. Alô. Oi. Oi. Aê, entrou. Tá me ouvindo bem? Estamos ouvindo, tá sem imagem, mas estamos ouvindo você. Parece o rádio. Ah, sem imagem é melhor. É, eu falei isso pro Sérgio. Concordo. <risos> Fala aí, ô Elton, fala aí, por que você começou a correr, velho? Então, a, a, eu comecei na corrida faz um ano. E um ano? Tava pesando 98 quilos, um ano. Tava pesando 98 quilos, agora eu tô com 80, consegui baixar 18 quilos já. Tá suave. E Porra, comecei, comecei porque eu tinha, tinha uns amigos que corriam e tal, e eu sempre quis correr, mas não conseguia. Eu saía correndo, saía muito forte, corria 200 metros, quase um quarto. <risos> Normal, né? Normal. E eu não... Eu, eu... Diferença entre andar e correr. Então... Ih, Opa. sumiu. Travou. Justamente na hora que ele ia falar que... O, o segredo do negócio, pô. O Pai, segredo da coisa. Aí e não, 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 ainda sumiu com um biquinho, ah, né? Ah... Ô, oh, voltou. Ah, opa, voltou. 5, agora faço 10. Manda bala, tá? Apareceu, apareceu sua imagem, Voltei. tá valendo aí, Altão, beleza. Voltei. Então, aí comecei a correr 5, aí um amigo chamou pra correr uma... Ih, tá ruim de novo. <risos> pô, Altão, travou aí, velho. Sua conexão Ninguém não contar tá contar o segredo legal. da meia agora, pô. Meia. Segredo da meia. O oh, segredo da meia. Voltou, ó. Ah, em, em, com seis meses de treinamento, fiz em, fiz em duas e três. Duas e três? Voltou? Então, duas e trinta e cinco eu fiz a primeira tá. meia. Aí, agora em treinamento eu já consegui baixar um pouquinho, mas eu tava fazendo 10k para uma e dez, e 15 dias atrás eu consegui fazer 52 e Porra, é, cara. Um pouquinho. <risos> melhorou. Tá é, razoável, viu? Razoável é, essa é, melhor. Uma leve progressão. <risos> Aumentando a cadência de passada, né? Claro. Eu, claro. Eu, o primeiro vídeo do Corrida no Ar que eu vi foi como ser mais eficiente na corrida. Olha. Aquilo, Oia. aquilo eu, em, em, acho que em uma semana eu devo ter assistido uns 30 programas. <risos> depois desse. <risos> Aí... <risos> Eu peguei aplicativo para aplicativo de treinamento, peguei é, playlist de, de podcast a 180 BPM e comecei Olha. a correr, acelerar a cadência e agora eu tô na cola para pegar meus companheiros. Aí eles fazem, um amigo que corre que faz em 45, 10K. Então a próxima meta é baixar de 50 e pegar ele nos 45. Cara, é, não, então, não, já, chega, já, chega. já passou de mim já, né, pô? Chega, tá ótimo. É, não, tá tem, ótimo. Que, tem que chegar. Tem que chegar. E, oh, eu tô de onde você tá falando, cara? Arara, São Paulo. Interior de São Paulo. Arara. Arara. Terra Pô, do de quem? Arara. Do Marcão. Do Marcão Goleiro. <risos> Marcão Goleiro de Arara? Isso. Não. Terra do, do Veloso. Do Veloso. Do Veloso. Veloso. É, 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 Roberto Carlos. Goleiro, Goleiro, é goleiro. Carlos. Goleiro. Goleiro do Palmeiras é. tá valendo. Não, é tudo o, bem, Mar... o Marcos é do de Oriente. Viajei. Vai, é isso mesmo. Eu sou corintiano, pô. Sou... Mas enfim, é isso mesmo. <risos> Beleza, Elton. Obrigado pela sua participação, Beleza. hein, cara. Valeu. Cara, valeu. Deixa eu dar lugar aí pros outros. Um abração pra vocês. 
Obrigado, abração, Então, Obrigado pela participação, cara. 45, mano. Sangue nos olhos. Sangue nos olhos, Elton. Então. Então. Vamos ver se o Léo vai conseguir entrar aqui. Ó, quem quiser entrar ah, para contar é seus depoimentos aí, faz deu para pastor, eu vou fazer um, um testemunho. Tá, tá, tá livre aí o acerto. Vamos Mas, ver se o Léo consegue. Nossa senhora! Nossa, é o Leão, oh, velho! Oh, oh, oh. Ah. O que aconteceu aqui que você botou um efeito no som aí? Foi, foi, foi bom ou não? Chegou direitinho aí? Nossa, Nossa você, vai, ó, cara, você vai ter que comprar aqueles bagulho de telemarketing, ô Léo, para falar com nós, cara. Esse microfone aí. Esse, esse microfone aí do, que você usa no seu computador é meio esquisito, velho. Parece que você tá falando com o megafone, né? É engraçado, cara. <risos> Vamos falar aí, aqui. Nossa senhora, e fala, e chega com atraso a voz, é esquisito. É, mas vai aí, o Cid Moreira, conta aí, vai. Não, mas olha só, é... tudo começou em 2008, né? A... aquela crise americana estava chegando e, e eu estava me... me sentindo ameaçado lá no meu emprego, né? O é. projeto que eu estava, estava para acabar e tal, e eu estava vendo que eu ia entrar o ano sem ter onde trabalhar. Aí eu falei, porra, preciso de arrumar alguma coisa para me manter focado, centrado em alguma meta e manter a cabeça arejada. E aí foi que eu reencontrei a corrida. Só que eu comecei, obviamente, igual a grande maioria faz, né? Começa fazendo tudo errado. Uh, Bem-vindo, né? <risos> Todo mundo vai fazendo as dizer. coisas de cabeça, achando que sabe tudo de qualquer coisa, né? Que tudo é só, só tentar que dá certo. E aí, o que, que eu fiz? Eu estava sentado na frente da televisão, de repente eu vi uma, uma propaganda para a volta da Pampulha, de 2007 ainda. Eu falei, pô, ano que vem eu vou participar desse negócio, né? Aí, botei lá no meu caderninho, tá, 18 quilômetros, aí eu quero fazer em uma hora e meia, então eu tenho de correr em tanta velocidade. Engenheiro, bom de conta. Acho oh, que fez uma planilhazinha. Planilha. Ah, tá. Eu sou ex-militar. É, sou faca, nas, faca na caveira e tal. Aqui aguenta e acabou. Aqui é tudo, é nóis. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Aí o que, que eu fiz? Olha pra você ver como que o cara é burrão mesmo. <risos> contei, contei quantos dias faltavam para a prova do ano que vem, né? Eu falei assim, ah, beleza, se eu quero fazer 18 km em uma hora e meia, então eu tenho que correr a tal velocidade, então eu tenho é, 300 e sei quantos dias para correr 18 km naquela velocidade. Então, na minha Sim. conta, eu fiz o seguinte, amanhã é o meu primeiro dia de treino. Aí eu saí para correr 100 metros naquela velocidade. Ah, não, você não está falando isso. É, é isso é, que eu estou imaginando. É, é, como é que é de novo? É isso Aí que eu saí para o meu primeiro dia de treino. Ah. No meu primeiro dia de treino, na minha planilha, eu tinha de fazer 100 metros naquela velocidade calculada. No segundo <risos> dia de treino... No segundo dia de 200 treino... 200 metros. 200 metros naquela velocidade. Não acredito, velho. Cara. Cara. Eu não acredito, cara. Não é possível. É, é engenheiro. Ou, ou seja... Depois de duas semanas, eu tava com tendinite na pata de ganso. De <risos> Pô, eu já tive essa bursite na pata de ganso, eu já tive, cara. Pata em duas semanas? É demais, cara. Duas Qual semanas. Que... É, é mil, assim, ou seja, nos 1.400 metros, né? É, na hora que eu cheguei, na hora que eu dei duas voltas e meia na pista, pá, no joelho... Pá, é. Aí, como é que você tomou jeito? Como é que você solucionou essa Aí... bursite, Léo? Não, aí estava também naquela época que estava começando a, a seleção para a primeira Nike 500, 600, não é? Nike 600? 600K. Mas é. eu corria 1.400 metros, pô. Então, e eu já achando que consegui. Não <risos> falar, mas... Pelo amor de Deus. Né? <risos> Ô, oh, Vinícius, ah, volta aí. Ô, oh, Vinícius, volta aí. Daqui, você fala com nós. Pô, lá. Aí eu fui aos poucos, né, cara? De lesão em lesão. E você conseguiu entrar na equipe do 600K? Ou ele travou? Ele travou no 600K. Ah, mas eu imagino que a Pampulha claro, ele já claro. fez em uma hora e meia, né? Ele <risos> travou. Não, né, pô? Ele travou com, com a mão na cabeça. Travou. É. 
Oh, é, na verdade, ele está aqui, mas acho que daqui a pouco... O Fernando voltar, Galvão falando aqui que ele sofreu som, um infarto em 2011 e aí se dedicou mais à corrida como reabilitação é, cardíaca. Pô, ô, Fernando, entra aí para tocar uma ideia com a gente, cara. Você fala tanto comigo no Facebook. Vamos lá, mano. Entra aí. Pede para entrar para a gente tocar uma ideia. Vai, quem quiser entrar para conversar um pouco aí, dar os seus depoimentos, está livre aí a cadeira, só pedir para entrar. O Fábio falou que comecei a correr para melhorar o desempenho no futebol. Hoje nem jogo mais futebol, mas corro quase todo dia. O esporte mais é. democrático que existe. Aí, ó. Aí, ó. Aí, sou eu. Igualzinho. Aliás, eu, eu lembro que eu corria com um tênis, cara, que era um tênis de handball da Adidas. É um tênis de handball. <risos> minimalista. É. Minimalista. <risos> não, sei. não, não é minimalista. É um tênis meio pesado, duro, mas drama, né? Grudava que era uma beleza na quadra, né? Só que eu corria na pista do Ibirapuera, não tem nada a ver, né? É porque eu lembro que tinha uma propaganda, aquele negócio que a gente cai na propaganda, né? Que ele tem cushioning, não sei o quê, na frente e atrás, essas coisas todas. Né? O Marco X, Marco X, não jogo, é, é ostro, não jogo ostro, mais ostro. futebol para não machucar na corrida. É isso aí. E eu, é, eu coloquei meu filho, eu, né? Na meu verdade, filho que tá jogando, futebol, tá aprendendo a fazer taekwondo. Eu falei, eu, eu fiz taekwondo, fui fazer por faixa verde de tecnologia, cara, e, e daí eu tenho medo de voltar a fazer e me machucar. Vamos falar primeiro com o Antônio é. FM Galvão, é, 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 é uma tá rádio, estamos ouvindo? É rádio. ouvindo sim, Antônio, beleza, cara? Beleza. Da onde você está falando? Fala Rio de Janeiro. Ah, você é do Rio de Janeiro, tá oh, certo? Rio ah, Rio você foi o cara que quando eu escrevi que o Rio de Janeiro, que eu não falei no vídeo que o Rio de Janeiro é foda, porque é muito bonito, você é, é foda mesmo, Sérgio. É, é foda mesmo. Porra, aí é mesmo, é, porra. Fala como, foi um lugar que bonito do cacete, vai se fuder, não tem jeito. Ô, então, Leon, conta aí tua história, como é que tu, você começou a correr, você, você começou a correr antes de 2011, como é que é? Bom, eu sempre pratiquei exercício, né? Então, eu, eu... Ah, como todo bom carioca, claro. É, é exato. E aí, pô, oh, é um negócio, é, né? aqui a gente tem a lagoa, tem a praia, então é muito convidativo para correr, né? Mas eu nunca levei a sério antes do meio quarto, né? Ah, ah. Sempre levei assim na, na, na brincadeira, tá né? corri um pouquinho, nunca entrei em prova e tal. Era só para. Tortinha de sunga. Pra, vamos dizer assim, ah, aí, pô, forma. Vai falar que o cara tortava de sunga na praia? Não fala isso. Tortinha <risos> de sunga, é. Não, não faço isso, porque senão o pessoal me mata, me bate. Sunga de, de crochê, que nem o Gabeira, né? Sunga de crochê, é, que nem o Gabeira. Né? Pô, tem uma vaga aqui, tem uma galera que não vai dizer. Gabeira não dá. <risos> Mano, fala aí, Antônio. Mas aí, rapaz, é, é, depois do infarto. Aí sim, eu, comecei, eu até fiquei preocupado, porque botei dois estentes e achei que não fosse mais voltar ao esporte, à atividade física. Mas a, a, surgiu uma, uma técnica de reabilitação cardíaca, que era justamente o exercício e a corrida. Poxa, eu achei isso fantástico. Sensacional. Então... Aí, pô, fui desenvolvendo a corrida, hoje tô... Bom, sou, claro que sou lesões, né? A gente, a gente é, sofre, né? Então, eu sofri uma lesão no quadril que me deixou bastante tempo fora da, da corrida. Então, estou voltando agora aos pouquinhos, tá? Já estou voltando aos 10 quilômetros e já tenho, vamos dizer, planos para fazer uma meia maratona no, no, no ano que vem. No Rio, lógico. A princípio, sim. <risos> a meia mais bonita do mundo, pô. Mas nada impede, de repente, eu, pô, eu já, já tentei correr a, a ASICS lá em Brasília. Também, legal. Né? Mas, infelizmente, quebrei, não, não, ainda não estava preparado. Então, se for logo no início, aquela, aquela vamos dizer assim, aquela... Aquele afã de tentar. Né? Isso, aquela empolgação. E, pô, aí acabei quebrando. Mas <risos> é, nada impede de ser uma meia em outro, em outro estado. Mas, a princípio, que não ri mesmo. Antônio, me diz uma coisa: você tem que correr com é. frequencímetro? Você tem que controlar sua frequência sempre por causa do stent, por causa do infarto? É, a minha, a minha cardiologista quer que eu não passe de 124. <risos> Uh, é impossível, velho. É impossível. Uh, é impossível, não, 
é, eu é, acho, é, eu é. acha que eu consigo ficar nos 124. É só, é. entendeu? É... Ilusão é. da parte dela, mas fazer o quê, né? Você fala que você é e não consegue ver lá o relógio. <risos> que loucura. Ah, pô, é, legal que você está é, saudável, é. que você está bem aí, está com boa saúde, Antônio. Legal pra caramba saber não, que você, certeza, você passou é. por esse percalço aí, pô. É. Legal. Graças a Deus, está tudo bem. Bom, gente, vou dar aí ó, um abraço. Estou saindo aí para deixar a vez para outro aí. Obrigado, Maravilha, foi um prazer, cara. Valeu, Obrigado, um abraço. O prazer foi meu, até mais. Valeu, galera. É, então. E aí, Agora Décio? Temos outro aí, ó. Agora temos o Décio. Décio, conta a tua história. É o primeiro nome que você está falando. Uma boa noite, galera. Estou falando de Florianópolis. Florianópolis, Floripa. 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 Esses caras estão competindo, né? Aonde em Floripa? Aonde em Floripa, Décio? Eu estou perto da, da subida do Morro da Lagoa. Puta, Conhece a Lagoa da Conceição? É um lugar horrível, deprimente. É, sa é. Sabe o cara do Rio? Você olha para a janela, você quer morrer. É uma desgraça. É. Viu? A, e a, a, gente... a Lagoa respira esportes. Sim, é, verdade. É, é, acho que é um, é um dos lugares que mais... A Lagoa e região ali é um dos lugares que mais concentra esportes. Na, é verdade. Na, no Brasil, se bobear. No tem, Brasil. Tem surf não, na isso... Joaquina, ou na Mole, tem voo, tem parapente, Asa Delta, no Morro da Lagoa. Tem kite na lagoa, tem windsurf na lagoa, tem corrida, pessoal correndo, tem pessoal que anda de bicicleta e passa direto Isso. por ali. Então, é, é um lugar que transpira esportes. E que aí você não podia ficar de é, fora, né? Por que você começou a correr, Desão? Fala aí para nós. Então, é, eu também sempre fiz esportes, já joguei vôlei. É, mas eu jogava, tá, Oni? Eu não. Eu, eu, tinha, eu tinha vaga no time. É, <risos> bora, ainda bem, né? Alguém, alguém tem que fazer isso, né? Porque eu. É, aí já voei também, fiz windsurf, fiz vários esportes. E em 2010 eu mudei de empresa. Na primeira semana que eu tava lá, numa apresentação da empresa, tinha um grupo de maluco lá que tava apresentando que tinha acabado de fazer o Montandu da Lagoa uh. em, em equipe. Oito malucos uhum. fizeram a prova lá. Eu falei assim, poxa, eu acho que eu vou me enturmar com esse pessoal aí, porque eu gosto Cara, de fazer esporte. Né? Deve ser legal isso aí. Eu acho que deu dois meses. Uh, teve o um montandu do... Da... Santinho. Não. Da Praia do Rosa. 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 Tinha duas provas. De, a de 6 km, eu acho, a de 17 Aí eu falei, vou fazer de cinco, né? Eu sou um cara... <risos> Ponderado, né? né? Não, não vou usar. Aí me inscrevi na de cinco, deu um, um tufão lá, um ciclone essa tropical, a prova não teve os seis, teve só quatro e meio. Eita. Aí eu já falei, pô, então agora tá tranquilo. Doce ilusão, tinha uma subida lá que eu quase morri. <risos> Cheguei os quatro quilômetros e meio morto, completamente morto. Não tem nem ideia de tempo que eu fiz os quatro quilômetros e meio para esse É, foi uma eternidade. É, foi horrível. <risos> Cheguei sofrendo. Bom, para encurtar um pouco a história, depois eu procurei uma assessoria, comecei a treinar. No ano, no ano seguinte eu voltei a fazer a prova, mas aí eu me inscrevi no 17. Opa! Pra, tá é, só que eu, pro, pro, é, treinado. Só que o, o final do 17 era exatamente o, o circuito dos quatro do ano, do ano anterior. Aquela subidinha gostosa ali. Aquela <risos> subidinha lá. Mas o fato é que eu subi aquela, aquela subidinha e terminei a prova muito melhor ah, do que eu tinha feito no ano anterior, é os parado, quatro meio, né? treinando claro, mais cara. ou menos. Né? É, aí, depois disso, eu continuei correndo com assessoria, passei a fazer triatlon e agora estou parado porque eu estou com um, uma lesão no tendão fibular curto. Fibular? Nossa, Nossa senhora! Isso deve doer, cara. É um tornozelo, <risos> basicamente. A gente, a gente não, não, não conhece o negócio, deve doer pra caramba. É, até que não tá doendo muito, assim. Mas é, é, agora eu resolvi dar uma aliviada, porque eu fiz o Iron esse ano de novo. Ah, e aí, então, tô deixando o corpo se recuperar com mais, mais calma. Tô fazendo fisioterapia, calminho. Daqui a pouco a gente volta. Então você já tem o um Iron na, na, no currículo, você né, maratona, virou... Ma, mara, maratona, eu, eu, eu um ia fazer esse ano uma maratona só. Eu só fiz uhum. duas vezes maratona do Iron, as, uhum. das duas maratonas. E eu louco, sou louco de vontade de fazer uma maratona sozinho. Sozinho. Mas, né? tipo, aí como teve a lesão, teve outros percalços na, 
na família acabou que não que não foi para esse ano. Mas meus amigos, ano meus que amigos que fizeram Iron Man falam que é muito melhor fazer a maratona no Iron Man do que uma maratona só. Viu? <risos> Olha, eu tenho alguns amigos que dizem o mesmo. Eu tô mais é, é, é mais sofrido, é mais sofrido. Maratona porque no Iron, porque no Iron você faz tudo no confortável, né? Para aguentar é. toda, toda a pancadaria, né? E no Exatamente. Maratona você tem que mudar, é só os 40 B, então tem que mandar bala, né? Exatamente. Bom, Tessão, obrigado Mas... pela sua participação aí, velho. Eu que agradeço, um abraço a todos. Boa recuperação tchau, tchau. aí, velho. É, você recupera tchau. logo aí, mano. Já, já. <risos> tchau. Ó, oh, pessoal, tá aberto aí. Oh, Ô, peraí. Ô. Oh. Tá, tá. Tá aberto aqui? Tá aberto ou não? Tá aberto. Tá aberto aqui. O assento está aberto. Quem quiser entrar para falar com a gente, seus motivos de você começar a correr, por que você começou a correr, por que você corre. Fique à vontade aí, pede aí para sentar aqui. Oh, você quer ler? O que, que você tem lido de bom aí? Oh, oh, não, eu ia de... falar do, do, do Mar, Marco Chino, o Mossovski, que falou que a primeira prova que ele fez na vida, ele teve um piriri, que ele nem conseguia caminhar. <risos> e aí uma senhora gritando, passou, passou por ele gritando, 75 também chega! Você quer... Aí ele falou que chegou vomitando, pressão baixa, desmaiando, mas Nossa. chegou. Aí falou que se não desistiu nessa prova, acho que não, não desiste nenhuma, de nenhuma outra, né? É Bom, verdade, é verdade. É porque fez, na né? primeira prova não tinha nem como desistir, né? Não tinha nem essa opção, né? <risos> Aí ah, o cara já fez a perrinha, essas coisas todas, então já viu, né? Realmente o cara não... <risos> Mas é, tem mais aqui, deixa eu ver, tá, 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 tá. Aqui a Pat, como é que é? Pat L. Rocha Morim. L. Rocha Morim falou que foi prescrição médica, né? tratamento de depressão. Deve ter funcionado, que ela falou, ó, best medicine ever. Né? Então é isso aí, né? O, tá, 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 tá. o Roger Bricard está falando que é a primeira vez que consegue acompanhar o programa ao vivo. Puxa, tem um monte de boa noite aqui, né? Pô, né? Carlos Pedrotti. Tem um monte, um monte de gente join aqui também, né? O... Opa, tá entrando duas pessoas aí. Bom, um deles Mas, já é conhecidíssimo. Magrão. Um deles a gente conhece. Ó, oh, Magrão, aí... as medalhas do Magrão aí, Magrão. Esse Parabéns. aí, meu. Quando... Nossa senhora, já viu, né? Então, Vai, Marco ó, Antônio aí também. Então, peraí, peraí. Então, como entrou o Marco Antônio e o Emerson Magrão, tem que fazer dois ou um pra ver quem que vai falar primeiro. Vamos dois lá. Dois ou um com dois, né? Dois ou um. <risos> Mas, peraí, quem que falou? Vai lá. Você é um, peraí, Marcos, você tem que falar que se você é um, você é para e o outro é ímpar. Faz para o ímpar. É, é dois ou um. Ah, Mas, é, é um, para o ímpar, né? É dois ou um, cara. Eu sou é ímpar, né? Você tá maluco, pá? Quem que é para aí? Par. Ímpar. Tá ouvindo? Eu tô. Tá tudo par. bem. Um, dois, três e vai. Vai. Deu ímpar. Ah, Deu ímpar. Aê, Magrão. Aê, Magrão. Vai, ah, Magrão. Marcão, você não deu sorte, mas você já fala daqui a pouco, Marcão. Pera aí, segura aí, fica aqui com nós. Dá risada com a gente aqui também, por favor. Fica aqui pra risada. Ajuda a conectar o Magrão aí. Por favor, você tem que conectar o, Mar... o Magrão também, por favor, né? Boa, caramba. Ô, 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 Magrão, fala aí, tu... você também, é com, como o Léo, é ex-militar, né? O cara que é ex-militar fica se achando e, e corre não, rápido, né? Não é não, não é não. Não, ah, não? não, não, eu não você fiz o não... PR, não, mano? Você não fez seu PR? Não, não. O meu pai era militar, o meu irmão também, mas eu nunca servi. Ah, tá, tá certo. Conta aí, ô Manuel, por que você começou a correr? Conta pra nós. Rapaz, o meu irmão corria e aqui em Brasília antigamente tinha umas corridas, é, chamava Corrida da Asa, que era em comemoração aeronáutica e tal. E aí eu ia ver ele correr, achava o máximo aquilo lá, né, cara? E daí, aí vendo ele correr, acabei animando e comecei a correr também. Corria dois, três quilômetros, quatro quilômetros. Ó, oh, o Marco Sim. Antônio também é gaúchão aí, né? É, não, cara, não. Não, tá não é gaúcho, não. Essa, essa coisa aí, aí não vai, né? hein? Eu sou de Curitiba. É de Curitiba. Opa, é, 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 cuia, é Cuia Paraguaia. Cuia do Paraguai. É, é de gringa. Essa aqui foi amigo meu de, de Novo Hamburgo que deu. Olha Opa, minha tia, minha tia é de lá. Bom, aí? continua aí, Magrão. Continua aí, Magrão. É, então, e, e essa história aí do meu irmão já faz... Quantos 30 anos, anos é mais aí, cara. Mais ou menos na década de 80. Daí eu comecei com ele nessa época aí. Uma grande Mas... das antigas, mano. Isso aí Muito é... das antigas. Minha primeira medalha foi de plástico. 
<risos> Na época que não tinha chip, não tinha nada, essas coisas. E daí o pessoal, né? não... Magrão, o pessoal não ficava escrevendo assim, essa prova é um lixo, porque só tem oh. lugar de plástico, é um lixo. Ah, <risos> a Adriana Pisa falou onde? que correu essa prova. <risos> a Adriana Pisa falou que correu essa prova em 86, Magrão. 86 ela correu essa prova, a Adriana Pisa. É verdade. Ah, qual, qual, qual a prova? Da Asa? Ela da Asa. correu na Asa em 86, a Adriana falou. Aqui. Legal. Se bem que a minha primeira não foi a da Asa. Eu corri a primeira corrida, foi, chamava Corrida do Soldado, e tinha 13 quilômetros. Para mim, foi a primeira vez que eu tinha corrido tanto, né? Acho que eu só tinha treinado uns 4, 5 quilômetros e fui para lá. E fui fazer o que dava lá. Chegamos morrendo lá, eu mais uns dois, três amigos lá. Caminhamos um bocado... Terminar uma prova sofrendo. E você nunca parou de correr por quê, Magrão? Não sei. Não sei, não sei. Quem sabe responder essa prova? Eu, claro, eu sou parecido com o Nish, eu adoro esporte. Então, como eu tenho a mesma habilidade que ele, <risos> bola, aí o meu negócio era esporte individual mesmo. Então foi bicicleta, corrida, fui enveredando por aí. Mas a corrida, para mim, é o mais antigo, que eu sempre gostei de fazer. O Magrão é um cara rápido. O Magrão, quanto você tem nos 10? Não, cara, eu sou igual o... Como é que o que falou aí do... Acho que é o Gaúcho lá também, né? Que eu já fiz os 10 em 40 alguma coisa. O... Aí a maratona é ruim. Maratona é 3 em 41 ou melhor. Dá pra melhorar. Não dá pra entender como é que os caras conseguem fazer, cara. 40, fazer só... 40 minutos nos 10 e faz maratona pra 3 em 40, velho. Cara, eu tenho 3 em 37, cara. Eu tenho 328, nunca baixei de 40. Eu nunca baixei de 45 na, no, nos 10, cara. Porra, Você não tá entendendo. Magrão, toma, toma vergonha na cara, Magrão. Toma é, vergonha na cara. Que... Pode xingar ele, Marcão. Marco Antônio, pode xingar, Magrão. Xinga e já pode. fala da sua história aí. Não, mas o, o meu, a minha melhor maratona é 3,49. E você não, tem quantos 10 quilômetros? Tem quantos 10? 10, eu tenho 42. É, tá... Também não. É, não. não. Vocês ah, não. não, mas é, essa maratona é a maratona ah, de Curitiba vocês, aqui, eu fiz quebrando. Ah, a maratona de Curitiba. Aí é mas Curitiba não vale, né? Pô. Não. Então, falando maratona eu de Curitiba. Eu fui para a maratona né? querendo fazer sub 3,30 já de cara, na primeira. É, é. Aí... é. ousado, rapaz, né? Passei Curitiba, a, primeira, né? a primeira metade 1,50... 1,50. Daí na Sim. segunda eu já queria fazer 1,45. 1,40. Sim, tá. Passei de negativo. duas horas assim, quebrando miseravelmente no final. Assim. É uma negativada ousada também. 10 minutos. Ah, né? É dureza. É que a, eu, nunca, eu não corro sem treinador. Então, só com planilha de amigo, essas coisas. Mas é. eu, acho que para maratona em Curitiba tá é bom. Mas já tem noção, né? Isso que já Mas por que, você, mas por que você começou a correr, Marcão? É isso aí, conta aí. Não sei. <risos> eu voltava andando do, do trabalho e sempre queria voltar cada vez mais rápido. Fazia uma hora e dez, uma hora e cinco, até que parou em uma hora. Eu corri uma quadra, corri duas para abaixar o tempo. Quando eu vi, já estava correndo sete quilômetros, que era o do trabalho para casa. Do, do trabalho para casa. Minha primeira prova já foi dez. Foi aquela prova que eu passei mal, passou a senhora falando que 75 <risos> também chega. Aquela prova lá foi a minha primeira. Eu falo que a medalha é número zero, porque aquela era só para ver se eu ia gostar ou não. E aí, Mas foi. E, e qual que é a sua, qual a sua próxima meta? Você vai fazer Curitiba esse ano de novo? Esse ano eu ainda estou pensando, talvez eu faça, mas só para completar, mas vai depender da ressonância do joelho que eu vou fazer agora. Eita, ruim. Ah, eu fiz <risos> a ressonância, já faz duas semanas, está tentando marcar, só consegui para 1 de outubro, mas a prova, próxima prova eu vou fazer a subida da Graciosa. Pô, oh, essa é legal, hein? Oh, eu tô vendo se eu vou nessa prova, cara, esse ano, velho. Fiz em 2006 essa prova. Porque o Tadeu Natalio tá falando, meu, você vem logo, vem pra cá, você vem correr essa prova, porra, fica me xingando, cara, o Natal, eu adoro. Eu pedalando ela no ano passado. Pedalando? Pedalando, eu acho que sofre mais do que correndo, cara. É. Para é, pra Up Hill eu fui treinar várias vezes lá. Lógico, né? Lá, ah, o lugar bom, né? Lá. O, lá, o, o Marcelo Lauer treinou bastante lá. O Lauer, treina, o Buga, também, né? todo mundo. O Buga aí, também treina, subindo. O que é isso aí? É, essa prova? é a medalha de plástico? Ah, corrida de é. soldado. É de plástico. Puta, que louco, velho. Você guardou é. isso. Que sensacional. Ah, bom que a faixa hoje, etária né? aqui, ó. Tinha a classificação da faixa etária aqui, ó. Nossa, 141 de 340. 
Foi, foi duro, hein? Pô, mas tinha gente, duro, hein? Eles imprimiam a etiquetinha e colavam na medalha na hora. Pô, até que tinha bastante <risos> gente, hein? 340 na faixa isso aí? Na faixa. Pô, então tinha isso aqui quantos? Deve ter sido 85, 6, sei lá, alguma coisa Pô, assim. não era nem nascido. Não, tô brincando. Não é. <risos> <risos> Ô, ô Marcão, onde você mora aí em Curitiba, cara? Cara, eu moro perto do Parque Barigui. Pô, ah, perfeito, então. Dá, dá 4 km, dá pra ir tranquilo lá, dá uma volta. Uma, pra ir sair de casa e ir pra lá, dá uma volta e vem pra casa, dá 13 km, 12 km. É, eu, eu, quando meus pais moravam lá, eu também ia da, da casa dos meus pais pro Barigui também. Dava isso aí, dava uns 5, dava uns 5 km lá do Batel até lá. Só que a gente fazia isso, né? tinha um negócio com umas, tinha uns morros lá para chegar. Lá é o caminho pro, pro Parque Barigui, ele tem bastante, sobe, desce, que agora eu estou evitando um pouco por causa do joelho. Uhum. Estou então, mais no plano, assim, porque enquanto o joelho não reclamar, eu tô, até sair o resultado da ressonância, eu estou continuando aí, mas... Marcão, tem, uma, tem, uma, tem uma pergunta do seu, do seu xará aqui, o Marcos Brasil, perguntando se é complicada a maratona de Curitiba. Todo mundo diz que as lombas quebram muitos atletas. Eu até sei a resposta, mas eu vou pedir para você... <risos> o local. O local. A maratona de Curitiba, o começo dela até que não é tanto. Porque ela tem algumas... Ela tem subida já desde o começo, mas as, são subidas leves, tem algumas descidas. assim Quando você passa ali do... 24, 25, que daí tem uma descida forte que, que passa até o estádio do, do Atlético Paranaense, ali é uma descida bem forte, deve ter uns 2 ou 3 quilômetros, ali você chega no quilômetro 28, daí, é só, daí tem uns 3 quilômetros só de subida. E daí Tudo até que foi... Sobe. É, foi no... Ali, até você chegar no quilômetro 33, foi ali que eu quebrei. Quando você eu fiz outra vez, da balinha, começou. Você quebrou no posto da balinha do, do, da Procorrer lá, do, do Tadeu, ou não? Não, ali eu já estava regando já. Ali, <risos> ali eu peguei balinha, Coca-Cola, castanha, tudo que estava é sensacional esse posto da Procorrer, cara. É uma, 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 é uma subida, velho. Esse Procorrer é no, no quilômetro 38. 38? É Catalina, ah, é 38, 38, 38, 38 ali eu... ele estava sofrendo demais já. Caraca, hein? É que é legal, Mas né? É, a moto no Curitiba é puxada. É puxada. Pra quem... Eu acho bem que você fez a up hill, né, cara? Pô. Agora... É. Puxadinho também, né? Depois eu pirri, Depois eu a maratona de... Depois eu pirri, a maratona de Curitiba fica plana. Fica. É a nova Berlim. É. Fica igual a Berlim, né? Você é. transforma a Curitiba em Berlim, né? É verdade. Beleza, caras. Vou agradecer a participação de vocês aí, dois. Vou pedir para outras valeu. pessoas... Compartilharam. Obrigado aí, Magrão. Obrigado, Marcão. Marcão e Magrão. Valeu, Valeu. vocês dois. Valeu. Valeu, um abraço. Até mais. É. Bom, é, agora quem quer entrar? O Vinícius está tentando quer entrar. O Betão também vai entrar. Vamos ver. O Beto Rock and Roll. É o Beto Souza. Será que é o Beto Heavy Metal? Não. Olá, Vinícius. Não, e aí, mano? Sabe. Beleza? Como é que tá? Oi, Tudo bem? E aí? Você é ZN ou é ZL, ô Vinícius? Eu sou... Como CS? Assim? Zona Sul? Zona Sul. Ih, 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 cara, Olha, é, o Beto Rock, é o Beto Heavy Metal mesmo, mano. <risos> peraí, Betão. Peraí, Betão. Vou falar aqui primeiro com o Vinícius. Segura aí, Betão. Fica aí que você pode tirar sarro do Vinícius, que eu conheço ele. Você pode falar mal, tá? Ué. <risos> aí, Vinícius. Peraí. Bom, você tá falando de São Paulo, Zona Sul. É, e aí, São Paulo, que é Zona seu... Sul. Tô aqui a um quilômetro de Interlagos. Oh, é um cara que gosta de automóveis, né? Foto, fotografa. Auto... Você ainda fotografa, Vinícius? Não, eu parei. Agora eu tô só como técnico de segurança. Tá certo. Oh, por que você ah, começou é a correr, certo. cara? Então, Sérgio, a história é bem engraçada, né? Eu comecei a correr com 16 anos. Porque eu namorava uma menina. Xiii, e o pai, que o pai dela bem. era corredor. Só que além de corredor, eu fui na filha de carro. <risos> Então ele gostava de tirar sarro, porque ele corria, não fazia nada e tal. Aí um dia a gente foi viajar e ele me, me desafiou. Falou, e aí, vamos, vamos correr junto? E aí eu não quis ficar por baixo, né? Queria lógico. falar que a gente para namorada e é tal. Lógico. Eu falei, opa, vamos aí, vamos aí que a gente, é nóis, vai, é a gente claro. vai correr, né? É, é nóis, é agora que eu vou morrer. É, 16 anos, ele tinha mais de 40, eu falei, ah... Eu falei, vou matar o velho. Vou matar vai o coroa. Vai ser fácil, né? A gente tava lá em Ubatuba, ali na... na na Rio Santos. 
E é um ah. sobe e desce danado, né? <risos> eu eu treinei sei... bastante já por lá. É, eu sei que, bom, depois de dois, três quilômetros assim, meu, já com muita dor, eu falei, ó, vai aí que eu vou voltar para cá, <risos> porque eu não tô aguentando. E aí foi, foi aquela tiração de sarra a viagem inteira, né? Nunca mais esqueceu. É, nunca mais esqueci. Eu falei, não, agora é o seguinte, agora eu vou treinar porque eu vou deixar esse cara para trás, né, meu? Senão eu, eu vou casar com essa menina e esse cara vai ficar me alugando o resto da vida. Pelo amor, né? É, Respeito, né, gente, mano? Foi engraçado que depois a gente fez uma São Silvestre junto e, claro, estava muito próximo, ainda treinava pouco e ele sobrou na minha frente. E aí ficava essa disputa, eu e ele, né? Para ver quem conseguia correr mais e aí até que chegou na terceira São Silvestre eu consegui chegar na frente dele. Ah, oh, três oh, anos de pé, oh, finalmente, oh, finalmente. Oh, Mas casou é, não como é? Casou não, com a filha do não, cara ou não? Não, não casei, casei. Depois, essa menina a gente não, não deu certo e aí casei com essa minha atual esposa e casei com, a, com outra, outra mulher, né? É, mas é isso aí. É, é engraçado que é, a gente mora próximo, né? E... E eu ainda treino no mesmo lugar onde a gente treinava quando eu namorava com a filha dele. Então, Pô, o cara, gente... o cara, você, ainda, você ainda tem contato com o cara, então? É, é, e aí, então, de vez em quando a gente se encontra tal, e ele já... Oh, sensacional. Uma idade, tal, então, é bem é, bacana. Ficou mais velho, né? Ficou mais é. velho, tem jeito, né? Pô? É. E aí, e qual... essa é a história de que eu comecei a correr foi por causa disso, entendeu? E qual que é a sua próxima meta aí, Vinícius? Fala aí. A meta é sempre se manter correndo, né? Porque conciliar tudo, né? Trabalho, família é, e os treinos é, é complicado. Mas a meta é não ficar parado. E... O, cara, o, o Magrão que trabalha aqui, mora em Brasília, está perguntando: o Vinícius trabalha no Tribunal Superior do Trabalho? Eu tenho medo de segurança do trabalho. Eu tenho medo desses caras aí, sou advogado, tenho medo desses caras aí, tá louco. <risos> Vinícius, obrigado aí pela sua participação, cara. Obrigado por você ter contribuído com a gente aí. Falou, Sérgio, um abraço, um abraço, Vinícius. Falou, falou, falou. Valeu, valeu. Até a próxima aí. Mas vamos tentar falar com o Beto. O Beto, a gente só está ouvindo você. Beto, fala com a gente. Alô. E aí? Alô. E aí, e aí tudo tá, bem? Tá sem... cara? Eu tô Não, ouvindo mas... sim, tá aí, tá legal aí. O cara do Metal mas tá Grateful Dead, o negócio tá tudo aí. tudo bem aí, aí eu... Não, pô, o Beto, né? fala aí, ô Beto, porque você começou a correr, Beto, fala aí. <risos> Então, cara, não, não teve motivo, não. Foi, coincidiu que um amigo meu faz uns trotes lá na, na pista do Iria, lá na pista de Itália, né? Onde eu Nossa, tá, tá ruim. Da... Tá ruim a ligação, ô Beto. Tá Beto, tá ruim a ligação. Você tá usando o celular? Sim, eu tô com fone de ouvido. Ah, não, bem, Beto, não, 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 não é isso, não. É, agora foi, vai, vamos lá, fala de novo. Oi, tá ouvindo? Tá legal? Vamos, 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 manda bala. Então, é, um, tinha um amigo que ele, que ele fazia uns trotes lá na pista de cascalho do Ibirapuera, pista de Cooper, né? E eu comecei com ele lá, sem, sem compromisso nenhum, e me fudi lá naquela pista, né? Que foi, a primeira, <risos> foi a primeira lesão que eu tinha, foi lá. Pip! Pip! Não, acho que não existia própria recepção ainda, né? A gente fazia nas pernas, todo torto lá. Mas foi legal. Aqui eu até separei aqui, ó, só para mostrar para vocês. Eu corro há 20 anos, mas fiquei 10 anos sem correr. Mas tem uma. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Vai, vai ser difícil. Você não está tá aparecendo só a imagem. Por que você não está aparecendo, velho? Você está aparecendo sua imagem. Só a sua imagem, não, seu som. Na verdade, tá parecendo um ovo aqui, né? Um negócio engraçado aqui. É, porque eu acho que tá ele não tem, tá não tem foto. Não, não dá, cara. Porque, só, é, porque assim, tá escrito por internet signal. Então, o seu sinal de internet ah, tá, tá ruim. Então, só tá transmitindo o áudio. Não... É, é. Entendi. Então, não, foi assim. E... Não, mas narra aí o que você vai mostrar. Ação São Silvestre 94. Nossa, esse Olha é Olha só, 94, velho. É que velho. Ah, coloca no Facebook. Vende no Mercado Livre, vende no Mercado Livre. Coloca no Facebook antes, porra. Deixa eu ver se é, eu de uma ajuda. Será que você consegue me ajudar através do programa? É o seguinte, Como ó. assim? Eu corri, a, a minha primeira prova oficial foi a São Silvestre de 93. Eu corri ah. inscrito, legalzinho. 
Só que, o é, que acontece? Eu cheguei faltando 48 pessoas do, do total de concluídos. Tá. E quando eu cheguei, não tinha mais medalha. Não tinha, tá. tinha acabado as medalhas. E aí, eu tenho vontade de ter, entrar em contato com alguém é, que tem essa medalha, para pelo menos eu conseguir tirar uma foto com ela. Porque foi a minha primeira prova inscrito, tal, e eu não tenho concluir, né? E eu não tenho essa, é, nada dessa medalha. 93, cara. É, não, mas o, 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 o Tomás deve ter esse resultado lá, naquele. Né? Ele publicava, na Conta Relógio publicava os resultados dessa então, não, época, eu, 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 É que é a medalha. Para eu tirar, não, só para eu tirar uma foto com ela. Isso, exatamente, que é a medalha para tirar foto com ela. Ah, entendi, entendi. É. O Vicente então, pode ter. Não, você já, falou eu já, Vicente, falei, já falei com ele, já. Já, já falei com o Geraldo ele também, não. o Geraldo se conhece, né? Então, pelo menos, eu acho que eles não, não têm, eu não se lembro, mas se, se alguém... Tem que ver com os caras aí, tirão... Coloca, coloca no Facebook aí. aí a gente compartilha, Beto. Ah, legal. Eu então, vou colocar. Que que Vamos Paulo, abrir as... Tem que ser um cara, vamos abrir as portas da esperança. Portas da esperança. <risos> não, não. Parece o Betão lá, né? Parece uma coisa boba, mas para mim é... Ah, não sei. Significativo, né? É legal né? pra caralho, porra. Não é, não é bom, não, mano. Não, eu, ó, tem, um amigo, tem um amigo, cara, que ele correu a tribuna aí... A tribuna lá de Santos, 10 km, há muitos anos atrás. E ele falou que ele... Cara, eu fiz a minha prova, e foi a primeira prova que eu fiz de 10 km na minha vida, eu fiz em 39 alguma coisa. Só que eu não tenho isso registrado em lugar nenhum, porque eu não peguei o, 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 eu não comprei o jornal no dia seguinte, não sei o que lá. Será que na Contra Relógio tem? Eu falei, cara, acho que deve ter, mas você tem que me falar que ano foi ele. Eu não lembro o ano, Sérgio. Pô, pô também aí não ajuda, é, né, velho? Né? Aí, aí foi de peso. Que ajudar não ajuda, né, pô? Cara, eu tenho um amigo que eu acho que fez eu a prova. Eu lembro que na época, né? A gente ficava uma semana comprando a Gazeta Esportiva para colocar, não, era muito engraçado. Ia sair aos poucos, né? Um negócio assim, não é um negócio assim? Eu, eu acho que eu tenho um amigo que fez essa prova em 93, se não me engano. É justamente esse ano, cara. E o cara tinha 16 anos. Caralho. O cara, o cara tinha ano, né? Muito louco, muito louco. Muito louco. Cara, Parou, não, é uma época diferente, né? É uma época diferente, né? Pô, hoje em dia eu tem uma encarnação enorme. Tem uma, hoje em dia tem uma encarnação enorme, né? Tem as regras da CBAT que não, que não deixam aqui que menor de 18 anos corre, corra uma meia maratona, ou mesmo com um resultado normal, não pra, como elite, né? Ou de, pô, você vê, tem, tem recordes absurdos aí de moleque de moleque de 10 anos fazendo meia maratona para uma hora e meia lá nos Estados Unidos, tem umas coisas doidas lá. Caramba. Nossa senhora. 10 quilômetros abaixo de 40 minutos com 12 anos. Tem, cara, essas coisas. Louco, lá. Né? É, é bequelinha, né? É uma outra Só que é americaninho, né? Claro, claro. Betão, obrigado pela participação, hein, velho? Ah, legal. E, obrigado e prazer e... te conhecer aí. Eu, eu, eu conto toda hora lá no Ibira. O é, prazer foi meu, Betão, valeu. E, ah, e depois cola, compartilha esse negócio aí que você quer encontrar uma pessoa com essa melhor pra você tirar foto. Ah, a gente compartilha. Falou? do peito lá e faz um texto lá. É, e põe a medalha de 94 aí também, que eu quero ver essa é, foto. É claro, aí, coloca pra... essa foto aí pra nós ver. É. Caralho, tá né? Pro... É, Óbvio. tá certo, velho. Beleza, Betão, obrigado, cara. Valeu. 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 Outro, tchau, tchau. Bom, minha gente, que alguém quer mais entrar aí para trocar uma ideia rapidamente aqui com a gente? Já estamos chegando no final do programa. Quer falar com a gente? Por que você começou a correr? O Pedrote, vamos lá, Pedrote. Pedrote é um dos. Então... O Carlos Pedrote é um dos patronos do Corrida no Ar. Olá. É, e é um cara que tá parecendo um bom vinho pela fotinha. <risos> é, ali, pela né? foto, pois é. <risos> é, é. <risos> É, 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 hoje é o dia dos Carlos, né? Tem Carlos pra caramba hoje o programa. Mais um Carlos. E aí, Carlão, tr tranquilo, meu? Tudo bem? Estão me ouvindo bem aí, né? Tá, tá bem perfeito. Não, você <risos> falou de todos. Não, então, você legal. tá falando. Tô falando aqui de São Paulo. É, a história que eu comecei a correr, que vocês estão falando aí, eu achei interessante, porque foi um pouquinho diferente do habitual. Eu sempre corri um pouquinho só para aquecer em esteira, academia, essas coisas. Eu sou médico, né, cardiologista, e desde... Opa, que... já temos um cardiologista, por favor. Os atestados médicos, ó. Você Opa! Atende... Você atende para desses seguros? <risos> Unimed, não, Unimed não pode. <risos> Unimed não, Unimed não tá rolando. Ai, 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 engraçado. E, e sempre, desde que eu tava no último ano da residência, 2008, eu, 
eu estou indo sempre no congresso nos Estados Unidos, tem um congresso que é bem, é o maior que tem no mundial, digamos assim, da American Heart Association, que é a associação americana mais importante de cardiologia, e no congresso tem uma provinha de 5 quilômetros, que é bem cheia, assim. Oh, olha só, que pessoas. Legal. Congresso dá 22 mil participantes, 23 mil oh, participantes. Meu Deus do céu, jura que é tudo isso? É, né? Isso. E a... Não, teve um ano que deu 40 mil, depois teve alguma mudança nas regras de. No Congresso. E só, só dava para fazer em duas cidades nos Estados Unidos, que é Orlando e Chicago, por conta do centro de convenções, que tinha que ser Nossa. um centro gigantesco. E é, nesse congresso tem uma provinha de 5 quilômetros, que é bem famosa nesse congresso, que é uma Run for Fun lá. E sempre lota, era 2.500, 3.000 pessoas na prova. Então, é uma prova grande e tal, que fazia. E daí um colega meu que corria me convidou para fazer. Fui lá, fiz... Eu até já estava acostumado a correr um pouquinho na esteira, só nunca tinha corrido na rua. Fui lá, vi 27 minutos, gostei e tal. Falei, ah, começando a primeira vez. Achei gostoso, o clima foi no Sea World na a prova. Então, foi... Puta, bem, sensacional. Assim. <risos> foi em Orlando. E daí, algumas vezes no ano, eu comecei a correr para. Pra... Mas nunca para fazer prova aqui, sabe? Não dava tempo, correria ainda. Acabou é, de é acabar a residência, então corre. Ah, tá... é, isso eu ia perguntar. Se você estivesse na residência, Esse, você... é praticamente é. impossível treinar, né? Não, exatamente. Depois, ainda no começo, quando a gente acaba a residência, tem muita coisa, corre para lá, corre para cá, e treinava quando dava, né? Três, quatro vezes por semana no máximo, sem planilha, sem nada, só saía para correr e voltava. Até quando, mais recentemente, nos últimos três meses, eu resolvi, ó, vou treinar direitinho, mas por enquanto só com planilha online, e fiz minha primeira meia maratona agora na, oh. na, na Run the Night, que foi aqui em São Paulo, tá. aquela que era Relay, mas eu fiz solo, né? Uhum. Olha que era chique, né? Que era Relay. <risos> é, relay. É revezamento, pessoal. Pessoal, é revezamento. <risos> é, e o, e, é, era o nome da prova lá. Eu, eu tô brincando. Pô, eu tô brincando. E, e, e tava legal, tava bastante gente. O clima, eu sempre gostei de correr à noite, então é, era de noite a prova, então foi fácil. Sim, sim, assim, sim, né? Era plano, então fiz um tempo... Pô, gostei, Encaixou então. bem? Fez bem, deu, fez 1,49, deu certinho. Oh, oh, de... tá bom, tá bom. Eu queria fazer mais de 1,50, eu falei, agora sim eu posso começar a treinar para maratona, só que daí eu vou precisar de um treinador. Até mandei lá no, no grupinho dos patronos lá, já tive a é, resposta. Eu vi, eu vi é, então, já, já acertei lá com o Marcelo Camargo, já tenho a minha planilha, então a primeira semana de treino. Oh, que legal. Que legal. Então, a minha primeira semana de treino, já fiz ontem um, 4 por 4, um 12 por 400 doidão, quase morri. Sensação ah. de morte iminente. Ah, ah, mas, essa, mas, essa é uma, mas, uma mas, essa foda, É que como, como você fez 12 de 400, depois você vai ver, cara. Eu, eu acho, eu acho o treino de 400 é o melhor treino pra mim. Eu adoro fazer essa porra, cara. É legal. Eu, quando, eu, quando eu pego na meia pra mim, 16 de 400. Que bom que eu nem gosto. 16 de 400, yes! Eu adoro, eu, velho, fazer isso. Eu tipo. nunca tinha feito, cara, quase morri. Eu, eu, lembro, eu lembro com muito carinho quando eu fiz 24 de 400. É muito 24 carinho. 24 de 400? Bicho. Que eu isso, já fiz cara. isso. É, muito carinho, muito bom. Agradecer ao Diego. Não, com o tempo você vai entender, você vai conseguir é. pegar a coisa do o ritmo que você tem que correr para as repetições ficarem sempre com, é. com o tempo parecido tal. Porque é. eu consigo correr fazendo a variação de no máximo um segundo, por exemplo. Isso, eu, não, eu não, não fazia a menor ideia. Na primeira não, vez que eu fui é... fazer o 400, eu corri mais rápido do que dava no. É, no o primeiro, primeiro é sempre ótimo, né? Acaba rápido. É, é, acaba rápido e tal. Na última, eu já não tá aguentando, faltando 30 metros. Eu... Ai, que cor... <risos> nesse, nesse treino, eu acho que assim, o pior é o sétimo, porque você pensa, nossa, eu ainda tenho cinco para terminar essa desgraça e eu não tô aguentando mais, cara. Olha, para é, mim, cara, treino de, treino de 400, para mim, é, é, funciona da seguinte maneira: você. Uh -huh. É sofrido até a metade só. Se são 16. Eu passei do oitavo, beleza. Para mim, é regressivo. Para né? mim, acabou. É, para é. mim, é muito difícil. <risos> Mas para mim, os, prime... os cinco primeiros são sempre mais complicados. Se é 12, é. se é 10, eu meu até puta, cinco. Nossa, cara, punk. Porque, eu... Porque é... Pedro, se eu puder, se você me permitir, eu vou falar assim: que é... você tem que se controlar muito no primeiro tiro. Porque senão você vai com tudo mesmo e você não... Eu acho que, foi, acho que foi por aí. É. Chegou no 11, é. 12, eu não... Nossa, Começa a dar uma... É. Então, na verdade, você vai ter que pegar esse, esses últimos... Você, na verdade, o Marcelo deve ter falado isso para você já. É. Mas você vai ter que pegar <risos> a média que você fez do primeiro até o último, fazer uma média e a partir da, da próxima repetição, que eu dou, o próximo treino de 400, você vai pegar... Ah, bom, então eu vou fazer é. naquela média, na média entre o mais forte que eu fiz e o, e o mais fraco, que vai ser o 
mais ou menos o valor perfeito assim de tempo. Eu ainda estou procurando uma pista para fazer, porque é difícil fazer no parque, né? Porque assim é um ah, parque mais regular. Eu, 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 tenho, eu, eu tenho os meus 400 lá no, no Ibirapuera. Eu já tenho uma marcação certinha que oh, vai lá no Você tem que me falar, eu corri só no Ibirapuera, pô. Tem que aproveitar essas marcas. Né? Certinho, legal. Não, até a curvinha da, da saída de não sei o que, da, do que Jorginho. Da, do... É, e tem, eu então, sei... tem que, eu tenho que achar minha, minha, minhas marcas lá, porque eu corro quase sempre no Ibirapuera. Uhum. E aqui perto de casa na Avenida do Sumaré, que também é, é, é paulado, é, tem uma subida. E da hora da é, 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 é. Tem uma subidona, é uma subidona forte, mano. Tem 3 km de subida. Mas cada um você fez o Você fez o USP aqui em Pinheiros, é. Mas você tem direito a usar o Cruz? Tem, tem. O Cruz não, o clube. É que na realidade, assim, é, para ir na USP, para mim, lá na, na cidade universitária, é, é um pouquinho complicado, porque é bem fora de mão, porque eu sempre ah, aproveito para fazer os treinos antes que eu entro, eu trabalho no, no Albert Einstein, na unidade Birapuera, que fica ali do lado, do lado. É, pertinho, né? Do do livro. Então, assim, é do lado do parque. Então, é muito perto. Eu, mas eu ah, antes, eu e lá eu tenho lá, eu, lá na própria unidade onde eu trabalho, eu posso tomar banho e tudo mais. Isso, perfeito. Então, né? é, putz, pra mim é perfeito, eu deixo o carro ali. Ah, antes então de não tem o... jeito. É, antes de começar o dia, então é, é tranquilo. Agora tem aqui pertinho de casa, tem a, a, a Atlética da USP, né, da faculdade. Isso! Tem uhum. uma pista, assim, a pista é. é eu, eu fui lá hoje, inclusive, para ver como é que fazia uhum. para usar, pra usar. Pra usar. Tal. Tem, mas tem aluno, meus alunos lá, tranquilo, eu vou ver a partir de novembro que eles renovam as coisas, eu vou ver se, se, se eles é. vão fazer, porque é um clube bacana, dá para usar piscina e tal. A claro. pista ela, ela é. De, de cascalho, assim, eu não sei, sabe? Não, coisa, mas é bom, é bom. Marcação, mas é, 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 é já dá pra fazer, e é plana e 400 metros certinho. Ó, cara, não tem nada igual a você fazer tiro numa pista de atletismo. Se, se ela for de tartan, que nem aqui de Jundiaí, que é uma ainda, assim, né, mas... Puta, cara. Eu aprendi a correr na pista é, quando ela ainda era de saibro, né? Era uhum. saibro. E eles fizeram uma eu reforma, é fizeram há cerca de uns quatro anos atrás, eles reformaram a pista... E, e agora ela é certificada, inclusive pode ter campeonato, ok? Então, tá, então putz, cara, eu adoro. Eu, 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 eu vi hoje a Beer Mile, mas não... Agora não vai dar, né? Vai Se fosse no dia 19, ia dar, cara, mas não deu certo. Agora, bom, enfim, eu, como eu falei, vamos para a comemoração dos 40 mil e a gente vai. Ah, não, a gente vai dar alguma coisa antes aí. Não, cara, provavelmente vai rolar alguma coisa depois. Esse, esse negócio que eu vou fazer lá na, na, na Adidas, lá na, na Rambase, nessa quinta-feira, é. quer dizer, amanhã, é, amanhã não vai, vai dar também, mas é Isso corre, aí vai corre. se repetir mais algumas vezes, então provavelmente vai, 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 vai ter, vamos ter outra chance de fazer algum desses treinões. Uhum. Eu, é, eu, eu, só quero, eu só quero evitar fazer de final de semana em São Paulo, porque daí ah, você sim. se mistura com pessoas que não estão lá. Uh, por não, causa e é do muito, que é, realmente fazendo, é muito né? cheio. Qualquer lugar aqui no é. final de semana enche muito, tem muita gente que. Eu tenho pensado muito em fazer um treinão aqui em Jundiaí, entendeu? Porque daí, meu, você sai de São Paulo, é legal. É, um... é legal ver novos ares aí, como ah. conhece outros lugares, isso é bem bacana, é. não tem dúvida Ô, Carlão, depois você manda aí na mensagem aí, pessoal, se você atende o Bradesco Saúde e tal. É, <risos> acho, que, acho que o meu não atende, o meu não, não, o meu não, não pega isso, não. O meu o Ice, o meu não vai. Se você entrar a atender algum consultório fora do Ice. Opa, <risos> não, vai ser um prazer, com certeza, gente. Pelo amor de Deus. <risos> Mas obrigado aí pela sua participação. Legal, obrigado. Um prazer de conhecer legal. pessoalmente. Eu, um, um, dos patrões, vocês. um dos patrões aí do Corrida Nato. Ah, se me vir lá no Ibirapuera, dá um berro aí, pô. Eu, com certeza, com certeza. Com certeza. Né? É, a gente ainda tem que pegar o pessoal aqui da que acompanha o Corrida no Ar, fazer um treino junto lá no Ibirapuera também, quem sabe a gente... Coloca ah, uma então. camiseta, coloca. tem que ter uma camiseta do Corrida no ar aí, coloca então, bem cara, reconhece, tem que voltar a fazer. É, tem que voltar. É. O, o, mas o, o Nish, você não tem a camisa de. Eu tenho. Do Corrida você no tem ar? De... Não, a tem. camisa de poliamida, você tem? É, eu. Tem, 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 é. Tem, mas... Então faz uma camisetinha dessa daí, daí a gente coloca, a camisa vai treinar, daí já reconhece de longe. Não, você... oh, do Corrida no ar. Ah, é, não, é, é, é. vou ter que voltar a fazer, vou voltar a produção. <risos> o Nish o estava querendo que a camiseta fosse rosa, mas. Eu... Não, ele é final, é laranja, laranja. <risos> Tá bom. Aí, valeu, gente. Obrigado, Carlão. Valeu. É obrigado. Falou. Tchau, tchau. Alguém tá falando aqui do. Ninguém conhece o. Não conhece o Levitaz. Ninguém conhece o Levitaz. Eu conheço o Levitaz. Eu tenho um, mas é uma... Tem... saiu de série. É, saiu de. Acabou. Saiu de. Saiu Acabou. Não, é mais... não é mais produzido pela, pela Mizuno. Ah, Acabou. Onda... Eu, adorava. eu adorava. A onda minimalista caiu, foi por terra, foi por água abaixo. Água abaixo, é assim que fala? Foi por água. Acima não é, então pode ser por água abaixo. Não, 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 não rolou, não rolou. 
Bom, o Fabrício Bernardo, vou... vamos ver, falar mais um, uma, uma, mais uma pessoa aqui, Fabrício, vamos ver se o Fabrício consegue entrar. É, o universo é minimalista total. Não, o universo não é minimalista total, porque não, ele não tem é. 3 milímetros de drop. É verdade, <risos> é verdade, ele tem 3 milímetros de drop, acredite. E ele não é tão flexível, só que também nem faz diferença com aquela... É tão fininho. Estolado né? de papel, né? É, é um puta, 11 milímetros, de, tem 10 milímetros de amortecimento total, é, não, é, não é nada. E depois que você corre bastante com ele, ele vai ficando mais rígido, né? ele vai achatando, fica Entendi. melhor ainda para caras que nem eu que gosto muito de correr. Aliás, o que, falando em minimalista, o que eu vi de gente correndo com o Roca Lá no, na... é o não, maximalista. Não. Contou? Então, mas é, é, uma, é, uma, é uma... Entre os ultramaratonistas é muito usado. Né? É impressionante, cara. Não, e a, eu não sabia disso. Os caras têm tudo. Não é, não é só... O, agora tem, tem mochila, tem não sei o quê, tem boné. Tem... Eles têm tênis normal também agora e também sapatilha de pista. Não, eles têm, eles têm um eles tênis minimalista. Eles, eles estão ampliando, eles estão ampliando a linha. Eles têm um, um, um tênis maximalista minimalista, uma coisa meio maluca. Assim, super, é, porque é forma muito, larga. Né? Forma larga. É muito, um é, mas é muito leve. Você joga o tênis e ele faz isso. Ó, fó, fó, fó. Só que ele é alto. O Carlos Pedrotti perguntou, algum já correu com o Vivo, o Vivo Barefoot Evo? Cara, eu já tive um, 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 um Barefoot Evo. Ultra. É, e você pode conversar, cara. O, o, o Carlos, você pode Opa. conversar com... Nossa. Alô? O Carlão, você pode conversar com um dos nossos patronos ali, que ele, o Rafael Libanori. O Rafael Libanori, ele mora lá em Zurique, cara, na Suíça, e ele vai acompanhar. Eu falei para ele dessa linha Barefoot, ele vai dar, vai procurar lá, né? E pode ser legal para você. Eu acho sensacional, é uma pena que esses tênis não vêm para o Brasil, mas não vem mesmo porque a série deles é pequena, tem uma distribuição pequena nos Estados Unidos, é mais na Europa e tem na Austrália também. Ver o Barefoot é bem legal. Bueno, pessoal, então, o que o Nish ali tá falando? Ali? Alô, Nish? <risos> ninjas ligam a qualquer hora, viu? <risos> é, porque é o Ninja, né? Tá falando com algum Ninja. Bom, pessoal, deixa eu... Então, a gente precisa encerrar o programa de hoje. Eu queria agradecer muito, mas muito a audiência de vocês. Eu acho que o programa de hoje foi bem legal, bem interativo, com bastante gente entrando. Eu acho que essa tem que ser a linguagem nova do Correio Nacional ao Vivo. Participação cada vez maior de vocês que estão aí. Ah, tá. Ó, a minha camiseta Baby Louco. Ô, Kim, eu já vou solucionar isso para você, Kim Junqueira. Vou fazer aí. Eu tô devendo uma camiseta pro Kim, pro Kim Junqueira. Isso é... Puta. Eu não esqueci disso, viu, Kim? Fica tranquilo. Bom, é... lembrar que o Correndo no Ar tem... está no Facebook, está no Instagram, está no é... Periscope, Snapchat, é... Twitter, todas essas coisas. Você pode seguir o Correndo no Ar em todos esses cantos. Você também pode fazer parte do Clube Corrida no Ar, que é uma. É, você tem é, direito. Você tem, você tem direito a entrar num grupo secreto que a gente tem no Facebook. É, tem sorteios para os patronos, é muito legal. Vai ter uma coisa muito legal para sortear. Eu só não tenho. Eu estou só esperando receber a confirmação dessa coisa para poder falar para vocês o que é. Mas tem muita coisa legal. Teve sorteio de inscrição de prova, teve tênis, camisa. Tem um monte de coisa legal. Então você pode entrar nesse clube. O link está. Você encontra esse link na descrição desse, na descrição desse vídeo. Tem uma série de coisas ali no Correio Nacional, você vai no site, tem um link facinho, que é lá no Quicante, o Clube Correio no Ar. Beleza? Então, eu queria agradecer demais, demais a audiência de vocês. Hoje foi muito legal. Ô, Nishi, valeu. Obrigado por ter voltado. Aí. É, eu não queria ter vai voltado, mas eu voltei. Né? Corinthians. Vou fazer o quê? <risos> Podia ficar lá o resto da minha vida, lá, tá, dizendo, mas não. Tive que voltar, tive que trabalhar. Um lugar desagradável, né? Desagradável. É, mesmo ter passado, os espanhóis, pô, tudo bem, né? <risos> Vou voltar pro <risos> Bom, minha gente, então, beleza. Ó, semana que vem, se tudo der certo, a gente vai ter um convidado no programa. Ele entra hoje, não deu certo, ele está lá na Europa, não rolou. Mas, na semana que vem, esse cara vai estar aqui para falar de outra maratona, falar de Miss Rio, um amigo do Nish aí, certo? É um amigo. Ah. Beleza, então, Corrida no Ar ao vivo, volta na semana que vem aqui no Blab, você sabe que isso depois fica, vai lá para o YouTube, fica lá no Blab e também vira um podcast, beleza? Eu queria agradecer muito a audiência de vocês, a gente volta na semana que vem, beleza? Obrigado a todos.